Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ang Bitag Live in the Morning, Monday, the 10th of May. Babatiin ho natin ang mga taga Pagadian City, Sambuanga del Sur, Pagadian City. Magandang umaga po sa inyo lahat. May buntag kaninyo diha. Pukaw na mo, Pagadian City. Yan, special mention. Yan, good morning, good morning. May buntag Pagadian City. Office of the Governor, ay Governor Yu. Magandang umaga sa iyo, yung may bahay na si Congresswoman Divina Yu. Magandang umaga po sa inyo. At ang inyong hospital, at ang inyong hospital sa Buanga del Sur Medical Center, maganda rin ang upak ko sa inyo. Pakinggan nyo mamaya ng konti. In the meantime, kayo ba'y nag-coffee na mga boss? Well, importante ho sa umaga yung sinasabing disposition, yung tamang registro. Yung tamang sinasabing estado ng pag-iisip. Lunes ho ngayon, kaya gandahan ho natin mga bossing. Diretso na ho tayo. First, okay, magandang balita ho to, mga boss. etong si General Eliazar, kasaluhuyan ho, talagang eh, pupursigin niya ho yung magre-recruit ng 17,000 ng mga bago hong mga recruits ng Philippine National Police para daw palitan yung mga ibang opisyalis dyan na mga polis at yung mga polis na hindi karapat-dapat, sinasabi niyang internal cleansing kung tutusin mga boss. Magsisimula ito sa recruitment ng 17,000 na mga polis itong taong ito. At uh, gusto niya raw, hoy, tanggalin ang korupsyon, padrino system, at yung palakasan, tatanggalin din sa pwestong habang iniimbestigahan para due process. Ito ho yung mga polis na nanganganib ho, yung mga polis na kung saan na mayagpag kayo ng mga panahon ng mga naunang hindi ka dapat dapat maging chief PNP, naging chief PNP. Pero hindi natin masisi sila dahil pinagbigyan lang ho sila para pantay-pantay. May mga taong karapat dapat talaga, umpisa pa lang sila ho talagang sinasabi natin merong kapasidad, kapabilidad, talino. At buo ang puso na talagang karapat dapat sila ay maging chief PNP. Hands down ho yan. Kaya lang sinusunod din ho yung sinasabing fair is fair. Uh, kung akong tatanungin nyo, hindi ako naniniwala dyan. Pero para naman parang ganoon, pagretiruhin at makatikim man lang maging chief PNP. Bragging rights, naging chief PNP ako. Ha, okay, okay, so, so, so. Good morning, yung mga retirado na at medyo nagpapahinga na. Sigurado masama ang loob ninyo dahil parang lumalabas darling of the media. Ito talagang si General Guillermo Eliasar. Matagal na huto ang aking binabantayan ngayon. Yung mga pulis na mga loko-loko, bastos, wala hong magawa. Akala ninyo hindi kayo mapupuna, manginig na ninyo mga bombolyos ngayong umaga. Umpisahan na namin kayo at para dun sa mga malalayong lugar, marami hong mga pulis na mababait. Ha? Okay? Lilimo na. At marami ho dyan, sana dumami ang tribong na mamat matitinong polis. Ah, sila ho yung mga polis na talagang maaasahan natin. Sila yung polis na mga talagang karapat dapat. Pero meron dyan, sus Mario Josep, nako. Talagang kinakain, tinatadyakan palabas na ng presinto. At talagang tanggalan na ng uniforme. Tsubi! Matagal lang inaasama-samho ng taong bayan ang pagbabago na at ating kapulisan. Nangyari ito ng panahon ho, nung, uh, ngayon ho'y senador na si... Uh, Senator Pompilo Lacson back then. Bay, yun ho mga, sabihin na ho natin mga presintong bulok-bulok dyan, e, iba ho eh. Yung mga matatabat malalaking tiyan, kumbaga wala kang karapat dapat, talagang pinaihersisyo ng pinarisisyo. Makikita nyo sa pangangatawan pa lang ho ng hepe. Eh, ano nakita nyo yung pangangatawan itong si General Ilyasar? Kaya yung mga medyo Dambuhala dyan na medyo, kumbaga, <laughs> don't be proud na, na, tamba, na tapyasan kayo ng timbang. Panatiliin ninyong timbang na kinakailangan, manatili dyan para na sa ganoon. Happy ngayon, itong mga taong ba yung pinagsisilbihan ninyo. Diretso na ho tayo mga boss. Coffee in the morning. It's me, Ben Tulfo. Your coffee, your chocolate, your tea. In the morning and beat a glide sa pambansang sumbungan. Oh yeah. Ah, I love this job. Diretso ho tayo ako. No? Sa mga gustong manilbihan sa pamahalaan sa gobyerno kung kayo'y elected o appointed, yung mga hinalal o inappoint, idikdik nyo. 
sa inyong mga kokote. Public service is public trust. Serbisyo publiko, kinakailangan tiwala ng taong bayang pinagsisilbihan ninyo. Kaya yung mga putok sa buhong, hinalal, at naluklok sa pwesto na inappoint kung sino man kayo sa mga institusyon, sa mga kung anong mga organisasyon na gobyerno, dalawang bagay lang ang inyong kalalagyan. Mapapansin kayo. O mapupo na kayo, good or bad, it's your choice and there will be consequence. Which one? Kung ginagawa nyo yung trabaho nyong tama, pupurihin kayo. Masisiyahan ang mga pinagsisilbihan ninyo. Paparangalan kayo. Kung kayo'y natutulog sa pansitan, ha? dahil sa inyong kapabayaan, maiinis at mabubuisit sa inyo ang inyong mga pinagsisilbihang mga bossing. Kung kayo'y mga sangkaterbang mga palpak sa inyong pwesto, magsilayas kayo. Maliban na lamang kung makakapal ang inyong mga mukha. Kaya ang sinabi nitong mamang dilawan, Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Saan po kayo? Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Kayo ang boss ko. One more time! Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Next! Kayo ang boss ko. Yung mamang nagsabi niyan, malamang hindi niya rin alam at hindi niya rin naintindihan ang kanyang pinagsasabi. Subalit! Subalit! Yan ang tamang pamantayan. Yan yung sinasabi nating tamang panukat sa lahat ng gustong manilbihan sa pamahalaan. Empleyado man kayo. Hinalal man kayo. Inappoint kayo. Yan ang sin dapat sinasabi. Kayo ang boss. Kayo ng... ang boss ko. Para doon sa makakapal na mukha. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Oh well, yung mga pinagsisilbihan ninyo, sila ang boss ninyo. Sila ang boss, sila ang boss natin. Sama na ako dyan. Hindi tayo. Sama nyo na ako dyan. Kaya huwag kayo maghahari-harian dyan. Pagadian, nakikinig ba kayo? Okay, nagkamali kayo, may pambansang sumbungan, may bitag live, at merong Ben Tulfo, isa sa mga Tulfo brothers na hindi kayo sasantuhin. Dadagdagan ko pa yan. Warm up pa lang yan. Warm up pa lang. Kayong mga nasa probinsya na akala nyo hindi kayo mapapansin na mga mapanuring mata ng mga Totoong investigative media ang trabaho'y pagsilbihan, magsabi ng pawang katotohanan, patas at parehas na ibibigay inyong karapatan na marinig at hindi namin kayo pumagay, pinagkakita ng inyong karapatan kung ayaw nyo marinig ang inyong mga panig. Ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan. Pagadian. Unti-unti na akong lumalapis sa'yo. Sud na ako sa inyo, diha. Pamati kayo, ha. Kayong mga nagdi-Diyos Diyosan dyan sa probinsya ng Pagadian City, o yung mga mamamayan natin sa Pagadian City, mayong buntag sa inyo, diha. Dili ko suko sa inyo, ha. Okay? Mutabang man kami sa inyo, ha. Kami mga Tulfo Brothers. Pag sinumbong kayo ng inyong mga mismong mga bossing na inyong mga pinagsisilbihan, Edukado man o mangmang, mayaman o mahirap, huwag niyong pagtatakpan at ang inyong pagkukulang. Pagkakamali, kapalpakan o kapabayaan, pag kayo'y isinumbong, 
Kilos agad dahil meron kayong karapatan na marinig at magpaliwanag at sabihin ninyo ang inyong panig. Bahala na ang publiko at may korte pa rin tayong siyang magdidesisyon. Siyang magdidesisyon. Huling hantungan ang korte kami, Fort Estate. Trabaho namin, ilabas ang mga bagay na dapat ilabas. Fort Estate Media, totoong media. Ang kinakailangan lang ay magpaliwanag kayo at bibigyan namin kayo sa Bitag uh, Multimedia Network ng pagkakataon na marinig sa ngala ng patas na pamamahayag. Yan ay binigay sa inyo at pinagkaloob sa inyo sa sinasabing saligang batas natin, the right to be heard and the due process. Kung ayaw ninyo, isinuko nyo na ang inyong karapatan. At kung, kung umiilag kayo, ala na kaming pakialam, kasalanan nyo yan. May kasabihan mga boss, when there's smoke, it will become fire, there's fire. Kung kayo ay isang pasilidad, isang pasilidad, pinapondohan ng gobyerno, national, national man, o provincial o lokal, partikular kung kayo'y pagamutan ng pamahalaan, ospital ng pamahalaan na gumagamit ng pondo mula sa buwis ng taong bayan na pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng sinasabing IRA or ERA Internal Revenue Allotment, makakarinig kayo ng mga salitang pupukaw sa inyo dyan sa pagadian. Pagadian! Pukaw na mo! Bago ang lahat, sasaluduhan ho namin ang mga lahat ng mga medical frontliners natin sa buong bansa. Ngayong pandemya, malaki ang respeto ko sa mga dalubhasong doktor, mga nurse, mga medical personnel, mga frontliners yan, na talagang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nanakamta nila ang respeto ng taong bayan, kaya sas, ito'y ay sinasaluduhan natin ang mga ito. Inuulit natin saludo. Sana patuloy pang dumami ang mga lahi ninyong, kayong mga tapat na mga frontliners, doctors, uh, medical personnel, nurses, at yung sinasabing pasilidades na inyong nararepresenta, institusyon yan. Pumupunta mga tao yan. Yan, yung iba dyan. Kaya, sana patuloy na dumami ang inyong lahi. Sila yung mga tapat sa kanilang trabaho. At sinasabi natin, buo ang dedikasyon sa kanilang trabaho. Sila yun ating sinasaluduhan. Subalit, papano kung may iba dyan na dapat mapuna at matuligsa? Lalo na tinatawagan mo para ipaalam sa kanila ang problema para marinig ang kanilang panig at para sila'y makapagpaliwanag at para ilabas ang katotoanan. Pero papano kung sila mismo'y iwas pusoy at sa halip nakikipagsubukan pa? <laughs> Good morning, Pagadian. Kaya, Governor Victor Yu, trabaho lang to. Walang personalan. Kapartido ka man ng administrasyon o opisasyon, hindi na mahalaga. Inuulit ko, trabaho lang to, Walang personalan. At pawang katotohanan lamang. Binigyan namin kayo ng pagkakataon, pinagkaloob namin, talagang silikat namin. Due diligence were done calling your institution, calling your office, including the, the hospital. Listen carefully. Nasa ilalim ng provincial government, sa tanggapan mo yan, Governor, Governor Victor Yu. Sa ilalim ng provincial governor, ang provincial government, ang pangangasiwa ng Sambuanga del Sur Medical Center. Ang Internal Revenue Allotment o ERA, na ginagamit ninyong pampondo sa ospital na yan, ay mula sa mga taxpayers na ipinagkaloob sa inyo ng national government mula sa kaban ng bayan. Yung pera na yan, kuminsan inuutang pa natin sa ibang bansa na dapat natin bayaran. Kaya huwag niyong, sasa, huwag niyong sasayangin ang servisyong niyan. Lahat kayo sa Sambuanga del Sur Medical Center, hindi naman lahat. Mas magandang napapakinggan niyo to para naman refresher course orientation sa inyo kung anong ibig sabihin ng public service. 
Sumunod kayo sa pamantayan ng Department of Health or DOH. Hindi kayo pwedeng gumawa ng sarili niyo ang pamantayan. Ang pamantayan, the regulations and the ethics, lalo na sa mga professional ethics, ay manggagaling sa DOH. I'm calling out some Bunga del Sur Medical Center, Pagadian City. You guys, listen closely and listen carefully. Marami na kaming natatanggap ng mga reklamo mula nung ipinost namin nung Sabado sa social media. Ang reklamo <laughs> ng isang asawang pasyente, okay, ng pasyente, itinuring ninyong mangmang. Pinalabas ninyong may tililing, may problema sa pag-iisip. Ito yung pinalabas ninyo sa inyong sarswelang, walang katoryateryang preskon, na utal kayo, hindi nyo alam kung ano yung sasabihin, magkaiba mga boses ninyo, sintonado kayo, hindi kayo par pareho sa inyong tono. Yung sinasabi ninyo, yung taong may depression, wow, 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 wow. Binabali ninyo, pinagtutulungan ninyo isang mangmang, mga professionals kayo, doctors kayo, nurses kayo, pagtulungan nyo isang tao, come on! Gang up this person. Kawawa naman. Kailan ba kayo naging psychiatric hospital sa Buwanga del Sur Medical Center na parang sinusuri nyo na ngayon yung katauhan ng mister na nagreklamo sa amin? Abay, inulan kami ng reklamo. Mga na, na, nakaranas ng kapalpakan ng inyong serbisyo. May mga mga lan-ilan na supporter ninyo ang pumupuri sa inyo. <laughs> Pero sanda makmak, bumaha kayo ng mga reklamo, sinusuka kayo. Ito'y kailangan namin pang imbestigahan. Umpisahan ninyo, inumpisahan ninyo, may tatapusin namin. Governor Yu, pakinggan mo to. At ang asawa mong si Congresswoman Devina Grace Yu. Bakit kayo'y binabanggit ko, kayo mag-asawa? Well, tomorrow morning, sasabihin ko sa inyo. In the meantime, ilalantad ko yan, bakit? Bakit? Dr. Anatalio Kagampan, head ng Sambuanga del Sur Medical Center. I want you to listen closely, Dr. Kagampan. Your job as a doctor and all your medical staff is to save the lives of your patients. Your job is to treat your patients with compassion, dignity, and respect, rich or poor. Idikdik mo sa kokote mo yan. Nakakaintindi ka ng English. Utal-utal ka nga lang. Tatagalugin ko para maintindihan ang taong bayan at matututo ang taong bayan sa sinasabing serbisyo publiko. Lalo-lalo na sa pasilidaris ng gobyerno. Ang pangunahing trabaho ng mga doktor sa loob ng institusyon, gobyerno man o, o privado, pangalagaan ng maigi ang inyong mga pasyente. Tatratuhin ninyo sila ng parang ito'y may awa at pag-unawa bilang tao at pasyente. Bigyan nyo ng dignidad at respeto ang inyong mga pasyente. Mangmang man o nakapag-aral. Mabaho man o mabango. Yan ang gusto nyo palawes. Mayaman man o mahirap. No discrimination. Treat them all equally. Lalo na nasa pagamutan kayo ng gobyerno. Ino ulit ko. Public service is public trust. Sa inyong press ko na walang katorya-torya, mga utal-utal kayo, hindi nyo malaman, kanya-kanya kayong salita, inconsistent, pasahan pa kayo ng mikropono, iba-iba mga sinasabi, iba-iwas pusoy. Natatawa kami sa Bitag Multimedia Network while watching it. And you know what? You gave us entertainment value to see kung paano kayo nagpanik. Nakalampag, nabulabog, nataranta. Hindi nyo alam, ano yung pinagsasabi? Na ipot-ipot na siguro kayo sa kapaliwanag. Siguro kung titingnan lang natin ang mga karsunsilo at mga brief ninyo dyan, lumabas na yung ewan. Maga pa naman yun. Ang inyong press con, ka, nagsalita kayo sa social media. Doon kayo nagpaliwanag ng biyernes. Sa advice ng inyong magaling na provincial legal office, sa halip na tumawag kayo at makipag-ugnayan, sagutin yung issue na nanggaling sa amin, na kami mismo tumawag sa inyo sa Bitag Multimedia na tumanggi kayo. Pinagkaloob namin ang inyong karapatang marinig. The right to be heard. That you, you deserve, but you refused. Dr. Kagampan, can I call you a pathological liar? Anong sinabi mo sa press con? Nasabi mo 
lahat ng sinabi mo sa amin. Boy, kinaladkad po ang pangalan ng staff namin sa VP4 Marketing and VP4 Administration, si Apple Meneses. Kumbaga, nakipag-usap sa'yo, inaantay ka kung anong sabihin. Binigyan ka ng advice para makipag-usap na lang sa amin. Anong sinabi mo? Ay, wala kang sinabi. Huwag na lang. Huwag mong sabihin kay Sir Ben. Wow! Pagkatapos ng nakita mo, Kirneskon, nagpreskon, nakalagkad itong pangalan mo, tinuruan mo pa siya magsinungaling, tinuturuan mo ba ang aming VP for administration who sits on the board? Isa siya sa mga VP? Who sits on the board as our client relations sa iba't ibang mga kliyente namin? Hindi lang yan, administration staff namin, at the same time sa marketing namin, tinuruan mo magsinungaling? Sino kang utot na para sabihin sa isang board member ng aming korporasyon ang miyembro yan? Ngayon, sa presko, nagsisi ka. Sinabi mo daw lahat. Anong lahat ng sinabi mo? Ngayon, ipapalabas namin kung anong yung bagay na ewan natin. Kulang-kulang nga tayo ang inyong mga ewan. Well, sabihin mo natin. Alam niyo ba, pakita nga natin yung kanyang pagkatapos niyan, the next day, tumawag ka, alas 9 na ng gabi, Noong Wednesday, tawag ba yun? Meron ba kayong ethics na dapat pagdating ng 9pm? Doktor ka ba naman? You're not supposed to be calling anymore because that's already a private time. Alam mo, humingi ka ng paumanhin. Ngayon, ipopost namin. Ito yung kanyang paumanhin. Good evening. Uh, from the apex of my... No, from the bottom of my heart. Bottom, hindi apex. Ang apex, pataas. So, from the bottom of my heart, dapat yan. A million sorry. Sos Mariosep. Na na-mention kong uh, na name nyo sa question if meron bang communication sa bitag. I was advised to tell the fact but sorry, hindi ko na-inform uh, but wala akong nasabing masama against you. Wala ka nga masabing masama kung di ka ba naman kulang-kulang kung di ka ba naman ewan. Kung di ka ba naman sinungaling utal kang doktor ka pa naman. Happy ka dyan. Anong klaseng utak meron ka? Did you ever Left a message sa aming staff. Wala kang iniwan. Tinuruan mo pa si Apple Meneses na wag mo nang sabihin. Uh, wala kang official statement o in print. Or pakisabi nilang kay Sir Ben sa side ninyo. You were speaking only on your personal level na hindi ganun si doktora. No, 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 no. You are the head of the hospital. You have the higher responsibility and accountability sa tao na nagpapasweldo sa iyo. At yung paliwanag mo dapat, nagpapaliwanag ka sa investigative media at trabaho namin, Fort Estate. Legislative, executive, judiciary, the Fort Estate, the media. At para doon sa mga nagtatanong, mga boss, sinungaling to. Tinatabla kami ngayon. For the first time, mapapalabas namin ang part 3. Dito, pinagtulungan ba ni man? Nagreklamo yung pobre, binugbog, kinulong yung pobreng pasyente, yung asawa ng pobreng pasyente, Binugbog nila dahil nagreklamo sa presinto. Pinagtulungan ng ospital at pulis pagadian. Mabuti na lamang may tabak division ng army. Ano ho yung mangyari? Panoorin nyo yung part 1. Nasa YouTube TV namin yan ngayon. Panoorin nyo yung part 2 for the first time. Ito ngayon sa nag-aantay. O ready na ba kayo? Part 3 na huto yung lukulukong pulis corporal. Welito Nuenya. Malapit-lapit ka na masibak. Ngayon ay bagong chief PNP na. <laughs> March 31, nagpa-blatter lamang para magpunta sa opisina, sa presinto, magreklamo dahil namatay ng anak. Agad tinawagan itong polis na si Corporal Nuena. Pagbaba ng telepono, dinakma, pinagsusuntok ng apat na beses yung pobreng nagre-reklamo. Ano kayang sinabi ni Dr. Nue, ni, ni Dr. Kagampang dito? Nakita siya ng isang sundalo na mimilipit sa sakit. Sabi ng sundalo, ano nangyayari sa'yo? Sige, huwag ka matakit. Takot-takot, babalikan ka namin. Nas, tanghali na, bumalik yung sundalo. Dahil bumibisita sila doon sa isang detainee para malaman nyo. At nakita nila, tinanong na sundalo kung bakit nakakulong si Romel. Una, sa loob ng kulungan, sabi ng pulpul, bobo, tanga na pulis na si Corporal Nuenya, nagnakaw kasi ng dextros. May nagkawat ba ng dextros? Hinanapan siya ng ebidensya, yan ang itsura nitong kolokoy na to. Malapit-lapit ka na masibak. Naghanap, okay, naghanap po ang sundalo. Sa, ano ang ebidensya? Ano sa anin? Wala. Nanindigan ng mga sundalo na hindi kami aalis hanggat hindi nyo pakawalan yung pobreng yan. Umabot ng, oh, Jesus Mariosep. 
ay nako paglabas nila ho mga boss pinalaya kung baga lumabas bumigay yung mga lespo pinalaya si Romel naawa pa raw yung sundalo inabutan pa ng 500 pesos at may sinabi pa tong pulis na to pag ka magsumbong kay Tulfo mga mayayabang lang yan ah ganoon maka eto siguro maganda o oh, General Eliazar Chief PNP Iyas pak panoorin niyo to kung anong katarantaduhan itong pulis na to, siya yung dapat masibak at mapalitan na. Kasama pati yung hepe, panoorin. Binaba niya po po yung cellphone, sir. Agad niya po akong sinakmal, pinupakan, sinukmuraan, tapos pinasok na ako doon. Tatlo po sila, sir, na gumawa sa akin, sir. Hindi ko magkakalimutan yung mukha na yan, sir. Nagtunan yung sundalo na kung hindi niyo ilabas yung kubo na andyan sa loob ng kulungan niyo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yung kubre na yan kasi wala naman yung kasalanan, wala nang may pakitang ebidensya sa atin eh. Hindi siya naka-uniforme sa loob ng prosinto? Hindi po, sir. Ay, mga sangkatarbang mga gato to kung talagang totoo ang sinasabi mo. Pulis ka, tanghaling tapat na pagkatapos nakasando ka pa. Kung sakali ho kayong nanunood at kilala niyo ho si Doktora, Person of interest na ho sa amin, si Doktora dito ho sa Pambansang Sumbungan. Buong ingat ho namin, respetuhin po ho namin itong Doktora na to kasi yung pahayag na dapat na kanyang makuhanan siya at magpaliwanag dahil inare-reklamo ho siya. Ang ayaw lang ho namin, yun ho mga chubibo na talagang chuwari-wari-wap ay tatawag ho sa amin kung ano mga sinasabi. Hindi kayong issue, so shut up! Itong hospital na sa Buang Sur na kung saan Sinusuhulan ho ng 30,000 o mano, yun ho nagsumbong sa atin na wag na raw ho magpatulfo. Nakausap po natin yung uh, Chief of Police ng Pagadian City na si Lieutenant Colonel Parson Asadil. Nakilala na yung police na inarereklamo siya si Police Corporal Wilito Nuena. Ito raw ang police na nag-asikaso kay Romel nung araw na pumunta ito sa police station upang magpablatter. Sinabi raw ng police na ito, pasikat lang daw ang mga tulfo sa telebisyon. Kaya huwag na raw subukan magsumbong. Nung ikay nagsumbong para investigahan, anong ginawa sa iyo ng investigador sa prosinto? Sabi ko, sir, magandang umaga, sir. Tinanong ako, anong sadya mo? Magbe-reklamo po sana ako, magpapablatter po sana ako tungkol po doon sa anak kong namatay na nanuan po ng doktor, sa kapabayan ng doktor po, at saka mga nurse. E, tinanong ako, anong ospital ito? Mi Kambuanga Medical Center, sir. Iba-iba na po yung sinasabi niya sa akin, bakit daw ako magre-reklamo? Ano, ano ba daw ang habol ko? Bakit daw ako magpapablatter sa ospital? Sabi ko, sir, kaya po, kami pumunta dito para matulungan nyo kami. Noong time na yun, sir, ang dami niya nang sinasabi, ang dami niya nang ano, mga sinasabing hindi maganda. Noong tinatawagan na yung chief hospital ng Sambanga, sir, si Dr. Anatalio Kagampang, ang sabi niya doon, andito na, nagpablatter, anong gagawin natin? Yung pinaba niya po, po yung cellphone, sir, agad niya po akong sinakmal, dibda na po akong inupakan, Sinukmuraan, tapos pinasok na ako doon. Tatlo po sila, sir, na gumawa sa akin, sir. Hindi ko magkakalimutan yung mukha na yan, sir. Yan po yung nagkaano sa amin, sir, na kapag nasumbong daw kami sa inyo, wala daw kami magagawa dahil kayo daw pasikat. Nagpapabango lang daw kayo sa TV. Anong pangalan ang sabi mo sa ospital na nakausap? Anatalio Pagampang. Si, ano, pangalan? Anatalio Pagampang. Bakit mo nalaman siya ang kausap ni itong, ni itong pulis? Binanggit niya po yung pangalan ng pagtawag niya. Sabi niya, Dok, kagampang, andito na nagpa-blatter. Anong okay. gagawin natin? Nung uh, pagbaba niya ang telepono, anong ginawa nitong si Corporal Wilito Nuena? Inakumal na po ako, sir. Dito sa dibdib, sir. Tapos, nung dalawa niyang kasamaan, sir, yun po yung nakahawak dito sa likod ko, sir. Sabi niya, kapag nagsumbong ako, ano yun po daw nila akong tatlo, sir? Pupuntahan po ako sa bahay namin, sir, para patayin, sir. Wala daw po kaming laban, sir, kasi pobre lang daw kami, sir. Si Corporal Wena ba? Naka-uniforme ng mga sandaling yun habang ikay inimbestigahan or nakasibilyan? Ano, sir? Nakasyot lang, sir. Tapos 
yung sinina ni yung damit niya sir naka ano pero nakasando lang sir yung dalawang kasamahan niya paano mo nasabing pulis kasi sir may mga bit sila na barrel sir inilagay Opo, ka sir. nila sa loob ng selda binugbog ka dinibdiban ka nitong sinimena ilang beses ka sinuntok at saan ka tinamaan apat na beses sir dito sa ano sir sa dibdib ko sir mm -hmm. tapos yung sundalo na yun sir oh. punta sana doon sa sa kanilang tanggapan sir sa estasyon Ngayon, yung sa station sir. Mm -hmm. Pagpasok ng sundalo, pinatahimik ako sa upuan. Ang sabi sa akin, huwag kang magsasalita. Eh ngayon, yung sundalo, pagpasok doon sa kwarto nila, nakatingin sa akin yung sundalo na parang, ano, parang nahihirapan ako. Yung sundalo, okay. di, um, di umimik. Saan ka nakita ng sundalo at bakit mo nasabing sundalo? Naka-uniforme ba yung sundalo? Pumasok doon sa estasyon? Opo, sir. Naka-uniforme po, sir. Noong una, sir, nakaupo ako doon sa upuan nila doon sa parto, sir. Mm -hmm. Pag alis po ng sundalo, agad na po nila akong pinasok sa kulungan, sir. Noong pagpasok po ng kulungan, hininyasan niya yung, ano, yung mga preso na anuhin niyo yan. Doon na po ako na bubuk ulit ng mga preso, sir. Pinutusan ni no, ni Nuena? Ni Nuena, sir. Mm -hmm. Hininyasan, sir. So, sininya sana, bugbugin ka. Binugbug ka ba ng mga preso sa loob ng kulungan? Opo, sir. Doon na po umaksyon yung sundalo, sir, na bakit daw ako ipinasok sa loob ng kulungan? Ano daw yung kasalanan ko? Mm -hmm. Ang sabi ni Corporal Atwin na may nagsumbong daw sa akin, sir, na nagnaka daw ako ng dextrose doon po sa ospital, sir. Pinanong ako, totoo ba na nagna nagnaka pa ng dextrose? Mm -hmm. Sabi ko sa sundalo, Sir, kukuha ko pa man ako, sir. Sana, hindi na po ako mahuhuli. Sir, wala po akong kasalanan. Kaya nga po ako pumunta dito, sir, para magreklamo po, sir. Kaya, dahil po, namatayan po kami ng sanggol doon po sa provincial daw ng hospital. Ang sabi po ng sundalo, ganun ba, bakit ipinasok ka dyan? Ano bang ginagawa mo? Ko, hindi ko nga po alam, sir, kung bakit ako nila pinasok. Anong ginawa nung nakita lang ini-interview ka ng sundalo na naka-uniforme? Ano sir, yung mga mata nila, sir, nakatingin po sa akin na galit na galit, na galit po sir. Tumalikod yung sundalo, sabi diyan ka lang, babalik ako. Tama? Opo sir. Opo, Anong sir. ko sa'yo? Anong problema ng sundalo? Bakit siya pumasok sa loob ng prosinto? Tagakampo naman siya. Kasi sir, may pinuntahan siya sir na mga na preso din sir na dinalaw niya. Ngayon, yung dinalaw niya, Nakilala ko naman doon sa loob ng preso, sabi sa akin, huwag ka matakot, tutulungan ka noon. Maya-maya, sir, kung nakita ko po sila na bumalik po, apat na po sila. Okay, so napansin ka ng sundalo na namimilipit ka, sinabi ni Nuenia, huwag ka mag-ingay. Huwag ka maingay. Opo, okay, sige. Opo. So nakatawag ng pansin itong pamimilipit mo, kahit hindi ka nag-iingay, nakita ng sundalo na parang namimilipit ka. Opo, nung kinatanong na ako ng sundalo, ang sabi niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Ba't namimilipit ka? Nung time na yun, sir, hindi pa ako nakapagsalita kasi yung mga mata sa akin ng kulit, nakatutok sa akin. Okay. E nung pinipilit na ako ng sundalo na pagsalita, eh, nagsalita na po ako, sir. Nung tinanong yung kulit, sir, ang narinig ko kay ngayon niya na nagnaka daw ako ng... Dextros, mm -hmm. yung sundalo, hindi naman agad na ano yung sundalo, ang sabi sa akin, huwag kang mag-alala, babalikan kita. Tapos, pinasok, nung umalis ng sundalo, sabi, babalik ako, tsaka ka pinasok ni Nuenia, ni Nuena, sa loob ng kulungan. Opo, sir. At tsaka, sinenya saan niya yung mga preso, bugbugin ka. Opo, sir. Pinadulan ako, sir, ng kahoy, sir, na andun po sa loob ng Silda, sir, na nakababad po sa tubig. Tapos susuntok na ako, sir. Wala bang presong naawa sa'yo? Wala po, sir. Maliban lang po doon sa dinalaw na sundalo, sir. Gaano katagal bago dumating uli yung polis niyo yung uh, sundalo na may kasama ng mga sundalo? Ilan sila dumal mga dumalik? Mga tatlong oras, sir. Tatlong oras, bumalik. So alas 9, alas 10, alas 11, mga alas tanghali na bumalik sila. Opo, sir. Ilan sila nung bumalik yung sundalo? Apat na. Ang sabi nung kasama na ng sundalo, sir, tinanong yung pulis, anong kasalanan nito? Ba't nandito to sa loob ng kulungan? Mm -hmm. Ang sabi ni Kutpulwin niya, nagnataw yan ng dextro, sir. 
Oke. Okay. Tapos ini yang senang evidensia. Mm-hmm. Di wala nama yang mai pakita. Oke. Okay. Uh, Doon aku natanggung yang sendalo na. Kung hindi nyo ilabas yung kugre na andyan sa loob ng kulungan nyo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yung kugre na yan kasi wala naman yung kasalanan. Wala kang ipak- may pakitang ebidensya sa akin eh. So, anong Ako, sagot ni Wenya? Anong sagot ni Corporal Wolito Wenya? Hindi po nakasagot, sir. Nung habang sinasabihan niya sa nang, nung isang sundalo na ilabas mo na kasi wala namang kasalanan yan. Wala ka namang ipakitang ebidensya eh. Kung, okay. Kung may pakita kang ebidensya, hindi kami mangingi alam. Mm-hmm. Wala ka naman eh, ilabas. Ilabas mo na yan. Inalabas po ako, sir. So, ang ginawa nitong si Nuenya, naka-short pants pa rin ba? Naka-sando pa rin siya nung bumalik? Tanghali na? Naka-short naka naka pants pa, sir. Hindi siya naka-uniforme sa loob ng prosinto? Hindi po, sir. Ay, mga sangkaktar bang mga ga... Ito kung talagang totoo ang sinasabi mo. Pulis ka, tanghaling tapat na. Pagkatapos nakasando ka pa. Baka mamaya, karsonsilyo pa siguro itong butas-butas na mapanghi. Lalo lumalabas na kanyang betlog doon. Uh, ano ba? Naka, naka-brief ba yung loko-loko? Naka-short lang siya ng porontong? Naka-short lang po, sir. Mm-hmm. Anong klaseng short? Uh, yung, yung hanggang sa tuhod lang, sir. Uh, hanggang sa tuhod. Mm-hmm. So, okay. Ganito. Okay. Nung pagkatapos doon, nakalabas ka na. Opo sir, nakalabas na po ako Kasama, ka, kas, sinamahan ka talagang siniguro nitong mga 1st Tabak Division ng mga Army Na sinamahan ka na Opo sir Tapos, nung malabas na po ako sir May hinabol po si Corporal Winia na Sinabi sa akin na kahit kay Corporal po ako magreklamo Wala daw ako magagawa kasi Pasikat lang daw kayo sir at hmm. pabango lang daw narinig ba, narinig ba ng mga sundalo tong sinabi niya? Opo sir, pero hindi na lang siya pinakailaman Pakipaliwanag nga, Corporal Wilito Nuenya, Philippine National Police, Pagadian City. Lahat ng aligasyon niya, sir, hindi po sa so, yan. Ang totoong nangyari, uh, tinawagan na po ng Chief of Police ko kasi pahapon, sinabihan po na yung DPP Chief of Police namin, na kilala ko yan si Mr. Romil Aguilar. Kilala ko yan, sir, kasi at that time na nag-duty ako, pupunta sa akin, uh, siya sa akin, Oo. sa opisina para magsumbong, magpa-blatter regarding sa asawa niya at anak na namatay mm-hmm. at saka yung asawa daw niya hindi pa gumagaling, nagkasakit sinawagan ko yung kakilala ko na manginya ako ng contact number ng medical director ng Saguang Editor Medical Center para i-confirm ko yun kung na-admit pa talaga yung asawa niya at namatay yung regarding na namatay yung anak niya mm-hmm. Ang nangyari, nung tumawag ako, ang sabi, ang sabi ko sa kanya, sir, maghintay ka muna kasi tatawagan ko. Ang ginawa niya, umalis po siya at sabi niya sa akin, babalikan daw muna niya yung asawa niya na nandoon sa City Health kasi nagpapasick up kasi wala pa daw yung tain ng tanghalian. Mm-hmm. Yun ang totoong nangyari. Okay. Regarding sa sinasabi na, na mga aligasyon na pinupok ko siya, hindi ko po ugali yan. Makikita man din yan sa background ko. Corporal Wenya, sandali lang, ano? Yes, sir. Yes, sir. Anong oras dumating si Romel sa inyong prosinto? Mga alas 3 ng hapon po. Sir. Alas 3, alas 9? Alas 3 po ng hapon. Anong oras ng umaga? Anong oras ng umaga? Anong oras? Kasi may witness tayo rito. May mga tagba- first tabak division ng mga army. Ngayon, kaya gusto kong consistency. Hindi ba alas 9 ng umaga dumating itong si Romel Aguilar? Hindi po, sir. Alas 3 ng hapon. Okay. Nung dumating si Romel Aguilar, anong uniforme mo? Ikaw ba'y naka-short pants, naka-sando o naka-uniforme? Naka-uniforme po ako ng bago naming uniforme yun. Anong na, uniforme mo? Short pants? Kumugrin po, sir, yung kumuplaj. Camouflage. Okay. Uh, sinasabi mo, camouflage. Ito ba'y mapapatunayan mo kung sa alagang tatayong testigo ang 1st Tabak Division ng mga Army na ay tata, kung tatayong testigo rito na sinasabi mo? Kasi may nakakita kasi Corporal Wilito Wenya na namimilipit sa sakit si Romel Aguilar sa, naka, sa upuan. At nilapitan, nakatawag ng pansin doon sa Army Taga 1st Tabak Division para bisitahin ang isang detainee sa inyong, sa inyong presinto 
at natawag ng pansin nakita niya na mimilipit ng kumbaga na mimilipit na nakaupo ang sinabi ng sundalo pag bago pa man umalis bago niyo pinasok sa loob ng selda magantay ka babalik kay sayo 3 hours after dumating yung mga sundalo apat na sila ikaw ngayon may testigo ang sinabi mo nung pinalabas niyo na napakahiyaan na siguro baka natakot na kayo hinabol mo pa si Romel Aguilar na narinig din ng mga sundalo ang sinabi, huwag ka na magsumbong, yung mga tulfo na yan, mayabang lang yan sa telebisyon. Totoo bang sinabi mo to? Hindi po, totoo ang lahat oh, niya. Well, so, kung apat na, na apat na mga sundalo ang tatayong testigo, na nakita na totoo ang pangyayari na hindi tugma sa sinasabi mo, pakinggan mo ako rito, Corporal Wenya, bago na ang PNP Chief, si General Eliazar, kung itong sitwasyon na ito makakaabot dahil kami sa Manila, you will be subject of an investigation ng internal... Uh, okay. Ito yung sinasabing Internal Affairs Service, IAS. Magkakaroon ka ng kasong administratibo, kasong kriminal. Mawawala ka sa serbisyo. Well, ba, paano kaya pag hinarap namin sa iyo mga sundalo at makukuha namin sa First Tabak Division, haharap ka ba? Ah, ngayon, ngayon pa lang sa sandali muna kasi nakita nila. Ngayon, sandali muna. Makikipagtulungan sa amin ang Chief of Police kasi bago na ang PNP Chief si General Guillermo Eliazar. Kaya huwag kang magsisinungaling kasi kung sinasabi mo 'yan, hahamunin kita ng polygraph test. Sa ilalim ka ba ng polygraph test? Kung nagsasabi ka ng totoo, pati itong si, Gil, si Romel Aguilar, dalawa kayo, kung sino nagsasabi ng totoo, may mga testigo rito. Yes, ito, sir. Ito. Aguilar, uh, pakinggan mo ako. Sino ang kausap mo nung ikay dumating sa presinto ng alas 9 ng umaga? Sinong humarap sa'yo? Nung nakasibilyan, naka-t-shirt, nakasando, naka-chinelas? Sino? Hey, Corporal Nuenya. Corporal Nuenya. Corporal Nuenya, sir. So, hindi, hindi totoo. Po, totoo. So, hindi alas totoo. Alas okay, alas sige. Anong oras dumating nung nakita ka na mimilipit ka na dahil binugbog ka, dibdiban ka ni Nuenya? Anong, anong oras dumating? May nakita akong sundalo na pumasok mo, sir. Mm -hmm. Ako yung nauna. Okay, ikaw na. Una, binugbog ka ba ni Nuenya? Dinibdiban Opo, ka ba? Sir. Opo. Bakit ka dinibdiban ni Wilito Nuenya? Ano daw po yung habol namin kung bakit po daw kami nagre-reklamo? Ang sabi ko sa kanya, kaya nga, kaya po kami nagreklamo sir para makuha namin ang hostesya ng anak namin tapos nag, nang, dudu, nang duduro ka yan sir. Tapos ang sabi niya sa akin, tatawagan daw niya yung hospital kasi kakilala daw niya si Natsky Kagampang. Matapos niya makausap si Dr. Anatalio Kalampan, pagkatapos niya binaban yung telepono, ano ang ginawa ni Nuanya? Dinakmala na ako, sir. Dinakma na ako, sir. Ilang beses ka dinibdiban, Romel? Apat, sir. Na, opo ako sa, sa, sa sakit, sir, nung time na yun, sir, na okay. dinibdiban niya ako, sir. Okay, namilipit ka. Mm -hmm. Pumasok yung sundalo, nakikita ka, nakaupo ka, namimilipit? Opo, sir. Nakita ng sundalo, namimilipit ka, so tinanong ka ng sundalo? Opo, sir. Tinanong ako ng sundalo. Mm -hmm. Hindi pa ako nakapagsumbong kasi yung mga mata nila nakatingin sa akin mm. nung pinipilit ako ng sundalo doon ko pinagtapat sir na ang sabi ko kaya nga po pumunta ako dito sir para makapag ano ako sir makapag blatter mm -hmm. ang sabi sir na nagnakaw daw ako sir na ang dextrose mm -hmm. eh ngayon po tinanong ulit ako ng sundalo kung ano? po ba sabi ko hindi po sir mm -hmm. hindi po ako nagnakaw alright sige mm -hmm. ngayon, sir, Pagkatapos noon, umalis yung sundalo, naiwan ka, nangako yung sundalo, babalikan ka. Tama? Opo, sir. Ang sabi ng, ano, ng sundalo sa akin, dyan ka lang, babalik, babalik ako ha. Pag alis ko ng sundalo, dali-dali ako nila pinasok. E ngayon po, maya-maya po mga... Anong oras, oras, anong oras ka mapinasok? Mga, mga sandali, mga anong oras ka pinasok? Anong oras? Umaga o tanghali? Umaga, sir. So, mga 9, nasa kalahating oras po, sir. Mga 9.30, bago mag-alas 10. Tama? Opo, opo sir. Hmm. Anong oras bumalik yung mga sundalo nung matapos kang magbugbog ng mga preso? Mga anong oras na yun? Tanghali na yun, sir. Eh. Mga alas 12 yata yun, sir. Okay. So, tama. Tumpa, alas 3, 3 hours after. Tsaka bumalik yung mga... Okay. Anong oras ka ni-release nitong si Nuenya at nilabas ng presinto dahil sinabi ng mga sundalo taga-tabak division, apat na sila, 
Pag hindi nyo pinalabas yan, anong sinabi ng mga sun ng, ng sundalo, apat mga sundalo na kainiforme? Anong sinabi? Ang sabi sa atin, ang sabi sa kanila, kapag hindi nyo pinalabas yung pobre, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yan kasi wala naman yung kasalanan eh. Sa totoo lang po, Sir Ben, mayroon po akong medical, Sir Ben. Okay. Pamedical po ako sa dibdib ko. Okay. Tsaka kanila pinalabas. Opo, Sir. Kasama ka na ng sundalo nung lumabas ka. Opo, Sir. Dinala ka ng mga Opo. sundalo, siniguro ng sundalo, kasama ka, nalabas ka, nailabas ka ng mga sundalo sa awa sa iyo, taga-tabak division. Tama? Opo, Sir. Anong oras na yun ang nalabas ka sa prosinto? Mga al alauna na yun, Sir. Alauna na yun. Pangawan na po. Totoo ba ang sinasabi nitong si Nuenya, alas tres daw ng hapon, ano, ay kayo pumunta roon, totoo ba o hindi? Sir, hindi po yan totoo, okay, sir. Okay, sige, dyan ka lang, ha? Hindi po makakalimutan niyang muka na yan. Okay, Corporal Nuenya, narinig mo ang salaysay, spot investigation, ano, mas, ano masasabi mo, Corporal, Police Corporal, investigador ka pa na, alam ko pag investigador ka, there's an art of investigation, investigation 101. Ngayon, alam, alam, po, eh. al alam, alam mo na, al kaya ko sinasabi sa'yo, pinakita ko sa yung spot investigation, hindi ko kayo pareho kilala. Ngayon, kinuha ko muna siya kasi may testigo siya, ikaw wala kang testigo, ang testigo mo, ang sinasabi mong kredibilidad mo, integridad mo, ibinigay ka na sa amin ang iyong chief of police, eh. so, sobrang takot eh. Kaya nga sir, kasi ako mismo ang tumawag, nakilala ko yan sinis. Sinong kila, sino kila, sino kila, sino kilala mo? Sino kilala mo? Yung deputy chief of police namin sir, sinabihan ko na sa kahapon. Kasi kahapon, kahapon, na, kahapon kasi nagpatawag na ho kahapon ang ang mga staff namin dito sa Maynila sa Bitag Multimedia Network sa People's Television Network. Alam mo, Corporal Wilito Nuenya, ang PTB4 sa ilalim ng Office of the President. Ang PTB4 sa government station sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office na kung saan matatagpuan mong sinasabi mong mayabang yung mga Tulfo Brothers. Ano ang sinasabihin mo? Mayabang ba kami? Totoo bang sinabi mo mayabang kami o bahag ang buntot mo ngayon? Sabihin mo sa akin? Nandiyan ka pa ba? The number you dialed oh, is not accessible at the moment. Alright. Ito hong ginagawa namin on the spot investigation, nagsimula ho sa ospital ng kapabayaan na matay yung sanggol sa kapabayaan ng isang doktor, si yung doktor na inarereklamong doktora na kung saan. At pagkatapos sa kagustuhan makakuha ng hustisya na matay yung bata, inilibing lang sa karton. At tapos ang ginawa nito, si Romel nagreklamo sa police station. Ang sinapit niya pang bubugbog ng tarantadong estupidong na pulis, nilalait ko, kung ako nasa pagdating yan, suntukin ko ito eh. Papahubal ko ng uniforme, ganun lang kasimple. Total, ako nagsasabi, hindi ho kami mayayabang, ginagawa lang ho namin. Total, sibilya naman sila yung karakter. Pag ano uniforme, nararespeto ko. Pero ang magsuot ng uniforme, na hindi karapat-dapat, susuntukin ko. Pag napatunayan ko. Kung magagawa nyo yung ginagawa namin pag-iimbestiga to find consistency, methodical, chronology of events, what transpired, pinatuturo namin the who, the what, the where, the when, and the how, yan hong aming sistema rito. Hindi kami basta-basta ere ng ere lang. Si Loko-Loko, natakot na. Nakita niya na ho. All aces against this guy. Sa amin ho ngayon, nakipag-ugnayin ho kami. Doon ho sa army At natutuwa rin ho sila sa nangyaring ginawa raw ho Na for the first time aalamin ho natin Itong mga army na tumulong out of compassion At wala ho silang pakialam sa police Incidental, incidental lang na nandoon na padaan Para bisitahin ang, ang isang detainee At swerte naman nakita nilang pangyayari Kasi kaya gusto rin alamin ng uh, ito ho'y uh, well AFP sa, sa Army, sa Armed Forces, para parangalan sa luduhan. Yun ho. Doon ho sa ginawa. Nung Army ho na nanindigan, hindi sa pakikialam. Yun ho ang hinahanap natin sa panahon ngayon, mga boss. Kung kayo ho'y nanunood dyan sa Pagadian City, sa opisina ni Governor Victor Yu, kami ho'y nananawagan sa inyo, open your line, kasi doon sa ospital ng Sambuanga, 
Uh, ito ho'y Sambuanga del Sur Medical Center. Hindi ho namin matawagan. Yun hong doktor at hinahanap ho namin. Pati yung doktor doon na si Dr. Anatelio Kagampan. Ang inyong napapakinggan ho na ringing ay eh, yan ho'y telepono. Na in-research pa ho namin sa tanggapan ng gobernador ng Sambuanga del Sur, si Governor Victor Yu. So okay, so hindi na, hindi pa hindi ma-contact kasi so, kung hindi pa ma-contact niyan, ay gagawin natin there's always another day. Dito ngayon sa mga numbers na pinagdaan, lahat ho na numbers ni Doktora Romalin Paranal de, de, de Castro, hindi pa rin ho natin ma-contact hanggang kasalukuyan. So, yun hong mga supporters, mga trollers, you shut up instead of you telling us exactly how good, how how kind, how compassionate itong si De Castro, I think what you can do is to get the message and say, kailangan siya namin para naman makuha ang kanyang pahayag. Stop defending. You, the troll farms, member ng mga chuari wari wap hindi umuubra sa amin yan. So, sayang yung oras ninyo kasi kung kayo magpapadala ng inyong mga su- mga support support and then kung you, if you're not behaving well sa aming so sa aming digital media, social media, we block you, we ban you, you can't come in. So ganoon ho kasi simple sa amin. We know how to manage you the troll farms. Kung talagang supporter kay ni Doktora Parnal De Castro, you would do her a favor by telling her, "Doc, Abay, gusto ko kayo makausap sa ere. Matagal ho nananawagan. Ito hong si Ben Tulfo. Sa ito ho, we're doing this as public service. So, ganun lang kasimple. Wala na ho kaming sasabihin. Ito ho tayo mag, uh, magwawakas at sasabihin ho namin. Part 3 na ho tayo. Iniisa-isa ho na. Ang dami ho talagang inikutan dito. Grabe ho talaga yung sinasabing sumbong na ito. Well, abangan nyo ho. Part 3 pa lang ho tayo. May part 4, part 5. Matatapos ho natin. Sunod-sunod ho to. Okay? Ginagawa natin. Aragi isang pambansang sumbungan. Di pa ho kami tapos dito. The more na abangan nyo ho. Bitag! Governor Victor Yu. At yung may bahay mo si Divina, Congressman Divina Yu. Mag-asawa kayo. What more concern dito dahil si Mrs. Mo, si uh, Congresswoman Yu, tumawag sa amin. Gumamit pa ng emisaryo. Pagkatapos, hindi naman nagsabi ng totoo yung kolokoy na kulang-kulang na utal na doktor ni si Gagampan. Sa so, Victor Yu, are you just gonna sit there and do nothing? Hey, the ball is in your hand. Pwede bang open mo yung line mo bago ka mahambalos dito? We don't play politics dito. Public service is public trust. Ngayon, yung misis mo naman na nakipag-ugnayan sa amin gamit yung kanyang chief of staff, si attorney Pinky, called yung staff namin pero wala namang sinabi. Okay, so we waited for yung uh, sasabihin ni Victor uh, itong si Dr. Kagampan. Walang sinabi, nagsinungaling pa. So ngayon, sasabihin namin sa inyo, humanda kayo o kayo sa Pagadian Medical Center. Naglalabasa na ngayon yung mga nagre-reklamong exacta mundo kung ano yung sinabi ng pobreng si Romel. Ganon din ang kalinaranasan pag mahirap ka. Yung ospital na yun, pang gobyerno yan. Kaya umayos kayo. Simple lang akin sasabihin. Hindi pa kami tapos sa inyo. Pakaabangan niyo huto. At ikaw naman, Nuenia, pakita mo mukha itong kolokoy na to. Si Nuenia, Kakaabot ngayon ito, papantigan tayo nga ni General Eliazar. Kung nandito ko sa Maynila, makakatikim ka ng dibdib. Nakita ko kung paano nagdidibdib si General Eliazar ng sundalong inireport namin na milipit din. May, may, may video kami ron. Ganun lang kasimple. Disciplinary yung ng Chief PNP. Isa ka sa mga matatanggal. Magtiri ka na ng kandila, pangadjay na kayo dong dito sa simbahan ba para diha ka. Ngayon, lahat kayo, mga trolls dyan. O anong sasabihin nyo? Sa inyo, hindi pa kami tapos sa inyo, ha? O si Doc Adam nga pala, susunod ka, Doc Adam, sa, sa Australia. Hindi pa rin ako tapos sa iyo at marami pa akong ginagawa. Mm-hmm. So, pakaabangan niyo ito, mga boss. Gagamitin namin oportunidad itong programa na ito. At ako'y may mensahe doon sa, sa iyakin, 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 crybaby, na banyagang puting, 
mangangaral na tagapagligtas na mga salat sa kaalaman ng mga Pilipino. Yung meron sinasabing white savior complex na si Doc Adam Smith na naka-base sa Australia pero British citizen. May tuturing bola ang propeta, tagapagligtas. Siya lang bukod tangi may alam sa sensya ng medisina kaya siya dapat pa paniwalaan sa kulto ng kanya mga tagapagsunod. But you're wrong, Adam. You listen carefully. You're not the only one who's got this. But you're a crybaby. Get yourself ready. Because I'll be after you. See you tomorrow. Adios.